கருவாய் சவலை தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய நாயினம் கோம்பை முதல் முதல்ல நான் வந்து இந்த கோம்பை நாயங்களை வந்து ஷோக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் டாக் ஷோக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எடுத்துகிட்டு போன சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கும் அவங்களாம் வந்து டாக் ஷோ பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பெரிய ஆட்கள் தான் அவங்க எல்லோரும் வந்து பாடுறா நாட்டு நாயெல்லாம் தூக்கிட்டு ஷோ க்ரௌண்டுக்குள்ள வந்துட்டாண்டா ஷோ பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி இந்தெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா கோம்பை அப்படிங்கிறது எப்படின்னா கோம்பையாக வளர்க்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து காலகட்டங்களில் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு எப்படி வந்து மக்கள் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டங்களில் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க நம்மகிட்ட இருக்கிறதுல தலை சிறந்த ஒரு ஆண் நாய் வந்து இவன் பைரவா இவன் வந்து கோம்பைக்கு உண்டான குணங்கள் அனைத்துலேயுமே இருப்பான் கோம்பை அப்படின்னம்னா அந்த மாஸ்க்கு கருவாச்சவலை வால் கரெக்டான ஒரு அமைப்பில் எல்லா அமைப்பிலையும் இருப்பான் இவனோட குழந்தைகள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இவனோட குழந்தைகள் வந்து இருக்குது ஒரு இடம் ரெண்டு இடம் இல்லை சென்னையில் இருக்குது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரி பல ஊர்களில் வந்து இவனோட குட்டியெல்லாம் இவனோட குட்டியெல்லாம் இருக்குது சரி சரி தோட்டத்தில் பீஜியன்ஸ் இருக்குது புறாக்கள் இருக்குது ஃபேன்சி பீஜியன்ஸு அப்புறம் அந்த கர்ணபுறான்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம ரோமர்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது பறக்கிறது அப்புறம் மாடு ஆடு இந்த ஒரே ஒன்று தான் கச்சைக்கட்டி ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க கச்சைக்கட்டி குறும்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது மாடு காங்கே மட்டும் தான் வேறு ப்ரீடு எதுவும் இல்லை அப்புறம் நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸ் டாகு கொஞ்சம் இருக்குது ராஜபாளையம் கன்னி சிப்பிப்பாறை கோம்பை ராட் வீலர் ரெண்டே ரெண்டு அது ஆசைக்கு போட்டு வச்சுருக்கு இவ்வளோ தான் ஃபார்மில் அப்புறம் சண்டை கோழி கொஞ்சம் இருக்கும் நாட்டு கோழி கொஞ்சம் இருக்குது இது சின்ன வயசுலேருந்தே பெட்ஸ் நான் ரொம்ப விருப்பம் உண்டு அதுவும் எங்கள் டேடி வளர்ந்தது வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப அந்த பண்ண வீடு அவங்க தாத்தா வந்து பண்ணையார் ஆளுங்க மாதிரி அப்போ அந்த டைம் வளர்ந்தது அந்த கதைலாம் சொல்லி சொல்லி அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நேட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு டாகு சும்மா தான் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் லேபு ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு அந்த மாதிரி அப்புறம் நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸை பற்றி கேள்விப்பட்டு சரி நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸு வளர்க்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு தோணு தான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சது கோம்பை நாயின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொடுத்தது வந்து எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் பெரியப்பாவும் தனக்கு தலைக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வச்சுருந்த சமயத்தில் அவங்கக்கிட்டேருந்து அந்த நாயங்களை நான் எடுத்து நான் ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தான் மொதல் மொதல் வந்து என்னுடைய கோம்பை நாயங்களை நான் சர்ட்டிஃபை பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து சர்ட்டிஃபை பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து நான் ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அலங்கு மலையேறி செங்கோட்டை மாங்கிரல் மண்டை கோம்பை சிப்பிப்பாறை கண்ணி கட்டைக்கால் ராஜபாளையம் நம்மூர் நாட்டு நாய்கள் பட்டியல்ல பல ரகம் இருக்குது இதுல எதெல்லாம் நாட்டு நாய் இனங்கள் எதெல்லாம் கதையில உள்ளதுங்கிறது இன்னொரு பக்கம் ட்ரைனர்ஸ் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்றாங்க அந்த ட்ரைனிங்கு ஆனால் இந்த நாயங்க நீங்கள் தன் தா இருக்கிற இடத்த அவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கும் தான் படுக்கிற இடம் தான் தூங்குற இடம் தான் இருக்கிற குண்டு எந்த காலத்துலேயுமே அது வந்து அங்கே வந்து யூரனோ மோஷனோ போகிறதுக்குரிய வாய்ப்பே இல்லை நம்ம ட்ரெயினே பண்ண வேணாம் நீங்கள் சாப்பாடு வச்சிங்கன்னா அதுவே தான் எங்கே தான் போகணுமோ அங்கே போயிட்டு அது வந்து வந்துடும் இது வந்து அந்த ப்ரீடினுடைய பேசிக் குவாலிட்டியாகவே இருக்குது இவ்வளோ தூரம் தான் சார் அந்த நாயங்க செல்ஃப் ட்ரெயின்டாக இருக்கிறதுனால அதுங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ட்ரெயினபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஹை ட்ரெயினபிலிட்டி வந்து கோம்பை ப்ரீடுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது கோம்பை நாயில் வந்து காவல் திறனில் வந்து எவ்வளோ கெட்டிக்காரத்தனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி ஒரு மூணு வீடு தள்ளி அங்கனக்குள்ள போய் பொறக்கி சாப்பிட்றது இங்கனக்குள்ள போய் பொறக்கி சாப்பிட்றதுன்னு இருக்காது ஓனர் கொடுக்கறக்கூடிய சாப்பாடு வீட்டில் உள்ள ஆட்கள் கொடுக்குற சாப்பாடு இதை மட்டும்தான் சாப்பிடும் இது இதோட குணாதிசயம் அதே மாதிரி நம்ம இங்கனக்குள்ளே கட்டி போட்டுறோம் அந்த இடத்த வந்து நாஸ்தி பண்ணாது நம்ம அவுத்து வெளியே கூட்டு போவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா வெளியே போய் தான் அதோடைய கழிவுகளை வந்து வெளியாக்கும் இது இந்த நாயோட சிறப்பான குணாதிசயம் மிச்ச நாய்கள் மாதிரி வந்து இது வந்து கிடையாது 
ஒரு வெளிநாட்டு வகை நாய் நம்மளோட கட்டளைக்கு கட்டுப்படும் ஆனா நாட்டு நாய்கள் நாம சொல்ற கட்டளைகளை ஏற்றாலும் அந்த சூழ்நிலைகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கும் கோம்பை நாய்கள் வந்து பொதுவா வந்து நம்ம இருக்கிற போது ஓனர் இருக்கிற போது ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் சும்மா தேவையில்லாம செல்ல செல்லுலாம் ரொம்ப குலைக்காது அமைதியா இருக்கும் அதே நேரத்தில் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியும் ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னம்னா உடனே அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு அதுக்கு தெரியும் உடனே அந்த இடத்துல டக்குன்னு உடனே டெரராக மாறிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து அது அக்ரஸிவ் காட்டும் ஆனால் இது வரைக்கும் யாரையும் கடிச்சதில்லை ஆனால் அவங்கள வந்து மூவ் பண்ண விடாது அப்படியே வந்து சுற்றி வளர்ச்சி அப்படியே நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி இருக்கிறோம் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் சொன்னால் தான் அது விடும் ஆனால் ஒருக்கா நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வரலாம் ஆனால் வந்துட்டு வந்து நீங்கள் வெளியே போகும் பொழுது வந்து எதையும் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து திருப்பி அக்ரஸிவாக காமிக்கும் அது என்னவோ நம்ம வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இப்போ என்னுடைய கோமை நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் உள்ள தான் வச்சுருக்கேன் ஹாலில் படுத்திருக்கோம் ஹாலில் படுத்திருக்கும் போது நம்ம தெருவில் ஒரு மாடு அந்த தெருவினுடைய ஆரம்பத்தில் உள்ளே நுழைஞ்சிருச்சுனாலே இவங்க கண்டுபிடிச்சி கத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் கோமை நாயங்களுடைய குணம் எப்படின்னா குலைக்காது அதிகமாக உரிமை கர்ஜனை அந்த உரிமிக்கிட்டே தான் இருக்கும் கரு 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 கருமே தவிர்த்து பவ் 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 பவ்னு அந்த ஃபாரின் பிரிட்ச் மாதிரி குலைக்காது அதுங்க அப்படி அதுங்க தன்னுடைய ஆக்ரோஷத்தை வெளிக்காட்டுறதுலே அந்த எதிரி வந்து பயந்துருவான் அது அது அந்த சிங்க மாதிரி ஒரு ஒரு கர்ஜனையை விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கரு 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 கருன்னு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஹை லெவல் ஆஃப் சென்சிட்டிவ் ஆகுது ரொம்ப ஹை பொட்டன்ஷியல் ஆகுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு பெல்ஜியன் மேல் நாய்ஸ் இன்றைக்கி ஆர்மியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இதுங்களையும் யூஸ் பண்ணால் அந்தளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக் தான் கோம்பு வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆகுங்க அதாவது அந்த அக்ரஷன் ஆக்ரோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ப்ரீடு அதுங்களுக்கு வந்து ஓனர்ஸ் வந்து அதை விட இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்ம கொஞ்சம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு பேக்கு டாக் வந்து நம்ம டாக் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேக் பேக் பிஹேவியர் தான் எல்லா டாக்குக்கும் பேக் பிஹேவியர் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ அந்த பேக்குக்கு யார் லீடர் அவங்க சொல்கிறது தான் டாக் கேட்கும் அந்த பேக்குக்கு அந்த டாக் லீடராக இருந்தால் நம்ம சொல்கிறது டாக் கேட்காது ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை ஆல்ஃபாவாக நம்ம வந்து அங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த டாகை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சில டாக் வந்து கேரக்டர்ஸே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அது வந்து யார் வேணாலும் வளர்த்துடலாங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரீடு சில ப்ரீடு இப்போவுமே நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த டாகை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணாமல் அந்த டாகுக்கு இது இது தேவைங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்காமல் ஒரு ஆசைக்கு ஒரு மோகத்துக்கு வாங்குறதுனால வர பிரச்சனைகள் தான் பாதி பிரச்சனை நிறைய ப்ரீடு அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரியில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க ராட் வீலர் நிறைய கண்ட்ரியில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க பிட்புல் ட்ரீயர் நிறைய கண்ட்ரியில் பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறையா டாக் ஒரிஜின்டினோ இப்போ இந்தியாவில் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ரீடு கெயின் கார்ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ரீடு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டான ப்ரீடு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ப்ரீடு அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸில் தான் நம்ம வளர்த்தவனும் இப்போ கோம்பை வந்து இப்போவுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே வந்தது உங் உங்கள் பக்கத்தில் எதுவுமே வந்திருக்காது உங்கள்கிட்ட எதுவுமே வந்து விளாண்டுருக்காது நீங்கள் புது ஆள்னு தெரியும் நான் நிற்கிறேன் உங்களை நான் கூட்டு வந்திருக்கேன்னு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அதுங்க உங்களை வந்து தொல்லை பண்ணுறதுல எந்த அவசியமும் அதுக்கு இல்லை யாருன்னு பார்க்கும் அது பாட்டுக்கு அதுங்க வேலையை போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன அட்டாக் பண்ண வந்தாலோ இல்லை நான் வந்து உங்களை கடின்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் உங்களை கடிச்சிடும் அப்படி தான் இருக்கணும் கோம்பை அதை விட்டுட்டு ஆள் இருக்கும்போதும் சும்மா போயிட்டு மற்றவங்களை கடிக்கிறதுலாம் வந்து அது டாகோட தப்பு கிடையாது அது வந்து வளர்க்க தெரியாமல் வளர்க்குறனால வர விஷயங்கள் தான் அதனால் அக்ரஷனுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய அக்ரஷனாக இருந்தாலும் அதை கரெக்ட் பண்ணலாம் சீசர் மிலான்னு பார்த்துருப்பீங்க இருக்கிற அவர் வாங்கின மோசமான கடையை லேபரேட்டரிட்ட தான் வாங்கினார் இருக்கிறதுலே சாதுவான ப்ரீடு அது தான் சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து டாக்கு ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் டாகை பொறுத்தது தானே தவிர அது ப்ரீடு பொறுத்தது கிடையாது நம்ம காவலுக்கு போகிறோம் மாடு மேய்க்க போகிறோம் இல்லை இடத்த காவலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஒன்றாவே வரும் அதே நேரத்தில் நம்ம வாட்டுக்கு டக்குனு காரில் ஏறோம் காரில் ஒன்றா உட்காந்துட்டு வர்றதுக்கு பிரியப்படும் நம்மளோட இருக்கணும்னு பிரியப்படும் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து விட்டுட்டு போயிடறோம் ஆனால் நம்ம இடத்த விட்டு தாண்டியெல்லாம் போகாது அங்கிட்டு போனேன் இங்கிட்டு போனேன் அப்படிலாம் இருக்காது இதுக்குன்னு ஒரு இடத்த வந்து உண்டு பண்ணிக்கும் இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் இங்கே விட்டுருக்கோம் அப்படின்னம்னா தோட்டத்தை தாண்டி அடுத்த தோட்டத்துக்கு இந்த
அதனால் வளர்க்குற முறைகளும் இருக்குது அது இன்னும் வந்து இதை இன்னும் ஜென்ரலாக நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரையும் தொட விடணும் சோசியலைஸ் பண்ண விடணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் வந்து அது ரொம்ப பொலைட்டாக இருக்கும் ஆனால் வீட்டில் உள்ளவங்கள்ட்ட அவ்வளோ குழந்த மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கும் அவ்வளோ வந்து விளையாடும் அதை வந்து சாப்பிடும்போது அதை தொடலாம் கட்டி பிடிக்கலாம் ஒன்றுமே செய்யாது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதை பழக்கலாம் அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த அளவில் வந்து அது அது ரொம்ப குழந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம அழகாக நம்ம ஸ்டைலுக்கு கொண்டு வரலாம் அதாவது கண்ணை மூடிட்டு நம்ம நம்பிக்கையாக குழந்தைங்க பக்கத்தில் விடுற ஒரு ப்ரீடு கோம்பை அது வந்து நான் கண்ணால் பார்த்தனால சொல்கிறேன் இப்போ இப்போவுமே நீங்கள் நம்ம டாக்ஸில் வீரான்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க குட்டி பேன்ஸ் விட்டு கூப்பிட்டுருப்பேன் வீரா அநேகத்துக்கு அஃபெக்ஷனேட் இதுவா வீரா நாங்கள் இங்கே குட்டி பேன் கூப்பிடுறது ஏன்னா திருவண்டு வந்தாங்க ரொம்ப குட்டியாக வந்தாங்க அது அவன் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் சித்தி பையன் வந்திருந்தான் அப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு இப்போ அவன் காலேஜ் போயிட்டான் நான் சொல்கிறது அப்போ அவன் வந்திருக்கும் போது அவன்கிட்ட மட்டும் தான் விளையாடும் அவன்கிட்ட அவ்வளோ நல்லா விளையாடும் அவன் ரொம்ப குட்டி பையனாக இருந்தால் அவன் அவனுக்கு கூட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு சாப்பாடு அவன் வச்சா தான் சாப்பிடுங்கிற அளவுக்கு க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் குழந்தைங்க கூட நம்ம கண்ணை மூடிட்டு விடுற ப்ரீடு ஒன் ஆஃப் த ஒரு ப்ரீடு கோம்ப வன விலங்குகள் நச்சு பாம்புகள் கல்வரிட்ட இருந்து காவல் காக்கிறதுக்காக இத வளர்த்து வந்தாங்க இப்போ தோட்டக்காவல் பண்ணை காவல் வீட்டு காவலுக்காக அதிகம் பயன்படுத்துறாங்க கோம்பை இனம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நம்ம இந்தியாவில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நேட்டிவாக அதுவாகவே வந்து அதே தகவல் வச்சு அதுவே உண்டான ஒரு இனம் தான் கோம்பை இனம் தேனி மாவட்டத்தில் அந்த மலை சாரல் பக சா பகுதிகளில் உண்டான நாய்கள் மலை சார்ந்த பகுதிகளுக்கு உள்ள நாய்கள் தான் இது கோம்பை நாய்கள்னு நம்ம சொல்கிறது இந்த கோம்பை நாய்களை வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்து கேசியில் பதிவுகள்லாம் இருக்குது இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் பேப்பர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வார்த்தையில் கேட்பாங்க பேப்பர் அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை கேசியில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க கேசிங்கிறது வந்து என்னென்னா கேனல் கிளப் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக வந்து எப்படின்னா நாய்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சாதாரணமாக சொல்கிறோம் அது அதுக்குள்ளே வந்து இனச்சேர்க்கை நடந்துட்டு அப்பா வந்து மக மேலே இந்த மாதிரி ஒரு உள் குடும்பமாக இல்லை பையன் வந்து அம்மா மேலே இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா அதை இன்ப்ரீடுன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து எப்படின்னா அதோடைய குவாலி அதோடைய குவாலிட்டி வந்து கெட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி இன்ப்ரீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்டது தான் வந்து கேசிய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு அப்போ அந்த மாதிரி இன்ப்ரீடான நாய்களை வந்து அங்கே வந்து பதிவு செய்யப்பட மாட்டாது அதை வந்து இந்த மாதிரி எந்த நாயில் நம்ம வந்து மேட் பண்ண போகிறோம் மேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுப்போம் அப்போ அந்த நாய்க்கும் இந்த நாய்க்கும் உள்ள பிளட் சம்மந்தப்பட்டது ரெண்டும் வந்து ஒரே ரிலேட்டிவ் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்குவாங்க அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் குட்டிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அதோட அப்பா இது அதோட அப்பா இது அதோட அப்பா இது அப்படின்னு சொல்லி நாலு ஜெனரேஷனை வந்து காமிக்க முடியும் கேசியில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தா இதே தனிப்பட்டையில் முறையில் வந்து நம்ம வந்து செய்கிறதுங்கிறது எப்படின்னா நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சரி இங்கே போனோம் மிராஸ் பாம்பில் வாங்கினோம் சரி நல்லா இருந்தது அங்கே போனோம் அவங்கக்கிட்ட வாங்கினோம் நல்லா இருந்தது இவங்கக்கிட்ட வாங்கினோம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்பிக்கையின் அடிப்படை ஆனால் எதுக்குமே வந்து டாக்குமெண்டேஷனுங்கிறது முக்கியம் அந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் வந்து செஞ்சு அந்த காலகட்டத்திலே நம்ம நாய்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் போஸ்ன்னு சொல்லி டாக்டர் டேவிட் போஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்காரங்க அவர் ஒருத்தர் ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து ரமணன் சொல்லிட்டு அண்ணன் வந்து மதுரையில் அவர் வந்து ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையுமே இவங்ககிட்ட இருந்த நாய்கள் அங்கே மாறுது சென்னைக்கு மாறிச்சு சென்னையில் இருந்த நாய்கள் இவங்ககிட்ட மாறிச்சு ரெண்டு பேர்ட்டையும் மாறி லைன் அப் பண்ணி அவங்கவுங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத மொதல் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பண்ண நாய் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாயினுடைய பேர் வந்து கோகிலாபுரம் ஜாக் அந்த நாய்க்கு அப்புறம் சர்டிஃபை பண்ணப்பட்ட கோம்பை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் பிரபாகரன் டேவிட் போஸ் மெட்ராஸில் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் அவர் இருந்தார் அவர்கிட்ட இரண்டு நாய்கள் இருந்தது அதுவும் சர்டிஃபைட் கோம்பை தான் ஆனால் அவங்க ஷோ பண்ணலை அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி டூக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் முத முதல் வந்து கோம்பை வந்து ஷோயிங்காக ஆரம்பிக்குது எப்போ அப்படின்னா அந்த ப்ரீடை நாங்கள் கையில் எடுத்து நான் ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்து நான் ப்ரீட் பண்ணதுலேருந்து நான் வந்து அந்த நாய்களை
அது இன்றைக்கி வரைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டு பத்திரமாக இருக்குது அந்த நாய் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட வயசு வந்து பத்து வயசுக்கு மேலே பன்னெண்டு சம்திங் ஆகுது அந்த நாய்க்கு பெண்ணி பதிமூணு பதிமூன்று வயசு ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி அவர் ரமணனை வந்து ப்ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அவர் அந்த ப்ரீடிங் செக்டாரை நிறுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது அவர் அந்த கோம்பை நாய்களை வந்து அவர் அடுத்த இதுக்கு போயிட்டார் டாபர் மேன்லாம் பண்ணார் அவர் இந்த நாய்கள் எல்லாமே நம்ம உமர் சாஹித் அண்ணன்கிட்ட கொடுத்துட்டார் டாக்டர் உமர் சாஹித்கிட்ட காயல்பட்டினத்தில் இருக்கார் ரசாக் கிளினிக்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்காங்க அவர் எம்டி படித்த டாக்டர் அவர்கிட்ட இந்த நாய்கள் அனைத்துமே வந்து பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டு மூணு வம்சாவளியை சேர்ந்த நாய்கள் மூணு லயன் அதாவது ஒவ்வொரு லைனும் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ப்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த மூணு லைன்களை அவர் பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நான் ஒரு ஏழு வருஷம் தேடினேன் கோம்பைக்கு டூ தௌசண்ட் செவனில் ஒரு பப்பி கோம்பைன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அது எங்கே என்னென்ன சொல்ல விரும்பல சொன்னு கொடுத்தாங்க ஆனால் அது கோம்பை இல்லை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்போது அவங்க அந்த டாகு நான் போய் பார்த்து தான் எடுத்தேன் ஆனால் அப்போ அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்போ தான் நான் டாகு சும்மா ஒன்று ரெண்டு வளர்க்க ஆரம்பிச்சு அப்போ ராஜபாளையம் வளர்க்கலாம்னு அப்போ தான் ஒரு ஆசை வந்தது ஸோ வாங்க போன இடத்துல இப்படி ஒரு டாக் இருக்குது குட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்தாங்க அப்புறம் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணேன் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் எனக்கு ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் இவர் மதுரையில் ரமணன் அவங்களோட காண்டாக்ட் கிடச்சிது அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட பேசி நான் ஒரு ஒன்று ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணேன் பப்பிக்கு வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்தது தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கோம்பை ஒன்று ஒரு ஃபீமேல் ஒன்று கொடுத்தாங்க அதுவும் கொஞ்ச நாள்லே வந்து இந்த புறா ஒன்று அது இறக்கே தெரியாமல் முழுங்கி அது இறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டாகாக கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிது நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு டாக் அந்த கோம்பை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமே அதோட இது வரைக்கும் நான் வளர்த்த ப்ரீட்ல அதளவுக்கு ஒரு லாயலான ப்ரீட் நம்ம பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு விசுவாசமான ஒரு ப்ரீட் அது நான் உள்ள வந்துட்டேன்னா என்ன தவிர வேறு யார் பக்கத்துல நிற்காது நான் எங்க போனா என் கூட ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் நின்னுன்னா என் பக்கத்துல அப்படி உட்காந்துக்கும் அந்த மாதிரி நான் வெளியே போனேன்னா பைக் எடுத்து போற வரைக்கும் கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் கட்டிக்கிட்டா ரொம்ப சவுண்ட் வச்சுட்டு ஒரு அழுகிற சவுண்ட் விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு லாயலான ப்ரீட் அது எனக்கு அதுலேயே கோம்ப மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு மலையடி வார கிராமங்களில் கால்நடைகளை அடைச்சி வைக்கிற மாட்டுப்பட்டிகளுக்கு காவல் நம்ம கோம்பை தான் கோம்பை குட்டிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து சொல்கிறோம் கோம்பை நாயில் வந்து தனித்தனியாக பார்க்குற போது கருவாச்சி வலையில் இருக்குது இது குட்டிகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா பிறக்கிற போது இதே நிறங்களில் தான் பிறக்கும் அதாவது வந்து பிளாக் ஷேடில் வந்து பிறக்கும் அப்படியே செவலை நிறங்களில் மாறிக்கும் செவலை வந்து கூடும் குறையும் இந்த வாய் கருப்பு நான் சொன்ன அடையாளங்கள் அனைத்துமே குட்டிகள் அனைத்துலேயுமே இருக்கும் இது ரெண்டும் ஒன்றா பிறந்தது இது வந்து ஆண் குட்டி இது வந்து பெண் குட்டி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா நிகம் பார்த்திங்கன்னா செவல நேரத்தில் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா நிகம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு நேரத்தில் இருக்குது இந்த ரெண்டு கலருமே இதில் வந்து மாறி மாறி வரும் அதே மாதிரி காது பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா இதில் அந்த வருங்க அதே கருப்பு கலர் வந்து காதில் வந்து வரும் சேடு மா மாஸ்க் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்க் இருக்கும் முடி பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா கருப்பு இருக்கும் கண்ணை சுற்றி இந்த வருங்க புருவத்தை சுற்றி இந்த கருப்பு நிற்கும் இது இதில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் அந்த கோமை நாய் குட்டிலையும் இருக்கும் பெருசுலையும் இருக்கும் அதான் முக அமைப்பு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்டு ஹெட்டாக தான் இருக்கணும் ஸ்னவுட் வந்து அந்த வாய் அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப நம்ம சிப்பி இப்போ ராஜபாளை அளவுக்கு லென்த்தாக போகாது ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும் மார்க்கிங்ஸ் வந்து கண்ணை சுற்றி மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்ஸுக்கு மை வட்ட மாதிரி கலர் இருக்கும் வாயில் வந்து கருவாய் செவலைன்னு தான் சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி ஆனால் அந்த கருவாய் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு கருவாயாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது லைட்டாகவும் கருப்பாக இருக்கலாம் சில டைம் அந்த ஸ்னவுட் ஃபுல்லாகவும் கருப்பு இருக்கலாம் சிலதுங்களுக்கு குட்டிகளுக்கு வாய் கருப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் வளர வளர கருப்பு கூடும் சிலதுங்களுக்கு வந்து முகம் ஃபுல்லாகவே கருப்பாக இருக்கும் வளர வளர குறைஞ்சி அந்த முகம் மூக்க நுனியில் மட்டும் கலர் வர மாதிரி மாறும் ஃபீமேல் ஹீட்டுக்கு வரப்போகுது அதான் குட்டி கலர் லைட்டாக இருக்கிற குட்டி டார்க்காக இருக்குது வளர வளர டார்க்காக பிறந்த குட்டி லைட்டாகவும் மாறி இருக்குது வளர வளர ஸோ அது எல்லாமே அதோட ஜெனட்டிக்ஸ் தான் அது வந்து அதேமாதிரி அந்த செவலை இருக்கணும் அது உண்மை தான் ரெண்டாவது காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் நகத்துலலாம் லைட்டாக ஒரு கருப்பு மார்க்கு லைட்டாக இருக்கும் முதுகில் கோடு விழுவோம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது சிலதுங்களுக்கு இருக்கும் சிலதுங்க இருக்காது ஆனால் மற்ற இடத்துல உள்ள கலரை விட அந்த முதுகு உள்ள கலர் கொஞ
இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் தான் வந்து வரும் கோம்பைக்கு சும்மா நீளமாகலாம் இருக்காது நீளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா அந்த நாய் வந்து வேகமாக ஓட தான் முடியுமே தவிர்த்து எதிரிகளோட நின்று சண்டை போட முடியாது இது வந்து இயற்கையாக உள்ள குணங்கள் இது இந்த வாய்கருப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிராமங்களில் எப்போவுமே எப்போவுமே சொல்கிறது தான் வாய்கருப்புடைய நாய்கள் வந்து கோவக்கார நாய்கள் எப்போ பார்த்தா உடனே கடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாய்கருப்புங்கிறது இந்த பிரீடோட நேச்சர் எல்லா நாய்களுக்கும் வாய்கருப்பு வரும் காதில் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு தான் வரும் இந்த காது வளர்கிற போது இந்த கருப்பு குறைஞ்சிக்கும் சில நேரங்களில் அந்த கருப்பு நின்றுக்கும் இது எல்லாமே இதோடைய நேச்சர் இது இந்த நா இந்த நாய்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி கருப்பு லைனை வந்து இருக்கும் இந்த லைனை இங்கே தலையில் ஆரம்பித்த லைன் அப்படியே முடிவு வால் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் இந்த வா இந்த கருப்புங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெர்ஜாகி செவலையாக மாறிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நிறங்கள் ஒரு திக்கான நிறங்கள் கருப்பு நிறங்களில் கூட குட்டிகள் விழுகும் ஆனால் இந்த நிறங்கள் வந்து அப்படியே செவலையாக மாறிடும் இது பிறக்கிற போது இப்படி இருக்கும் ஆனால் எந்த நாயுமே கருப்பு நாய்களாக நம்மகிட்ட வராது கருப்புங்கிறது நம்மளுடைய இனங்களில் இல்லை செவலை மட்டும்தான் நம்மளுடைய நிறம் கோம்பையில் வேறு நிறங்களே வராது சிலர் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கருவாச்சி வலை கருவாச்சி வலையில் பிறந்துச்சு ஆனால் இது வந்து பிறந்துருச்சு அதனால் இது கோம்ப தானே அப்படின்னு சொல்லி சிலர்லாம் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவாங்க நண்பர்கள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை காக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர்த்து நமக்குள்ளே ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வந்து இதுதான் கோம்பன்னு சொல்லி நம்மகிட்ட இருக்கிறத கோம்பன்னு காமிக்கிறக்காக நம்ம வந்து போராடலை கோம்ப அப்படின்னா இதோடைய இனம் இப்போ கோம்பை நாயினுடைய ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் நாய் வந்து இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதில் வந்து இதுதான் வந்து பேஸ் இருபத்தி மூணு இன்ச்சுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு இன்ச்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் பெண் நாய் வந்து இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு இன்ச்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் இது வந்து அக்செப்டட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது அரை இன்ச்சு இங்கிட்டு அரை இன்ச் அங்கிட்டு இப்படி தான் இருக்கலாம் அதே மாதிரி பாடி வெயிட்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே இருக்கும் தேர்ட்டி பேர்ஸ்னால் அது வந்து ஒபிசி கொம்பை நாய்கள் அந்த வெயிட் வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு வெளிநாட்டு இனத்தை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற மிக்ஸ் பண்ணால் ஒழியோ அவ்வளோ குண்டாக அவ்வளோ ஹெவியாகலாம் இரு இருக்காது கொம்பை நாய்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைன்றது கரெக்டான வெயிட் அதுங்களுக்கு இந்த ஒயரம் எவ்வளவு கீழே இருந்து இருக்குதோ அதே அளவு தான் அதோடைய லென்த் இருக்கும் அதாவது வந்து ஏ நில்டா இந்த மாதிரி நீள சேப்பிலலாம் இருக்காது கரெக்டான ஆங்கிளில் இருக்கும் இந்த நாயோட அமைப்பு அதே மாதிரி பாக்ஸ் டைப்பில் தான் இருக்கும் அதோடைய முக அமைப்பு அதனால் எல்லா லட்சணங்களுமே இந்த நாய்களில் வந்து பொருந்திருக்கும் இது ஆனை கண்டு கொஞ்சம் பெருவட்டாக இருக்குது அது பெண்ணை கண்டு கொஞ்சம் சின்னமாக இருக்குது இப்போது காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடுவது சட்ட விரோதம் ஆனால் கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாட்டின் மலையடிவார கிராமங்களில் பாரி வேட்டைன்னு போட்டியே நடக்கும் காட்டு பந்திகளையும் முயல்களையும் நாய்களின் துணையோட வேட்டையாடுவாங்க அதில் கோம்பை நாய்களும் பங்கெடுக்கும் அதனால் வேட்டைக்காரன் பட்டமும் கோம்பைக்கு உண்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு மேலே மேக்ஸிமம் இருக்காது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வரலாம் அதுக்கு மேலே இருக்காது ரெண்டாவது ஷார்ட்டாக இருக்கும் ப்ராடாக இருக்கும் ஹெட் டைப்பே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் டைப் ஹெட் டைப் லாங் டைப்பாக இருக்காது பாக்ஸ் டைப்பாக தான் இருக்கும் இயர்ஸ் வந்து பெண்டன்ட் இயர்ஸே மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி பெண்டன்ட் இயர்ஸ் வராது நெறிக்காது தான் வரும் எரக்ட் இயர்ஸ் ரேராக வரலாம் கோம்பையில் எரக்ட் இயர்ஸ் ரேராக வரும் மோஸ்ட்லி சில டாக்ஸ் வந்து ஒரு காது மட்டும் தூக்கிட்டு இருக்கும் சிலதுங்களுக்கு வந்து ரெண்டு காது தூக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதோட ஷேப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுண்டு ஷேப்பில் இருக்காது அதுங்களுக்கு ஊசி கூர்மையாக இருக்கும் இதுங்களுக்கு லைட்டாக பெண்டாக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்சஸே நிறையா இருக்குது ரெண்டாவது ஐஸ் வேறு ஹெட் ஷேப்பு அந்த கழுத்தோட திக்னஸ்ஸு விதர்ஸ் ஹைட்டு விதர்ஸ் பாடி இது பாவே பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபுட்டு கேட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுங்களுக்கு கேட் ஃபுட் தான் இருக்கும் ஹேர் ஃபுட் இருக்காது மற்றதுங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபுட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இதுங்க வந்து ஹவுண்டே கிடையாது கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதுங்க வந்து டெரியர் வெரைட்டின்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ கரெக்டாக இதை எது கூட கம்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பிட்பூல் டெரியர்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த நாய்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து இது இதோடய ஒரு பெரிய நேச்சர் இதோட இது என்ன அப்படின்னா எந்த பொருள் அசைஞ்சாலும் அதை போய் வேட்டையாடுற போனோம் இந்த நாய்களுக்கு இயல்பாகவே உண்டு ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நம்ம வந்து ஒன்றா கோழியை போட்டு ஒன்றா வளர்த்து கோழியை வந்து த
மிச்ச நாய் இனங்களுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப பக்குவப்பட்ட நாய் இனங்கள் எல்லா டாகுமே ஹண்ட் பேக் ஆகிடுச்சுன்னா ஹண்ட் பண்ண தாங்க செய்யும் அது டாக் எந்த டாகாக இருந்தாலும் அது வந்து ஹண்ட் பண்ணும் டாக் எல்லாமே ஓனாயிலேருந்து வந்தது தான் எல்லாமே ஓனாயிலேருந்து வந்தது தான் கிரே உல்ஃபுலேருந்து வந்தது தான் எந்த டாகாக இருந்தாலுமே அதனால் அதுங்களுக்கு அந்த வேட்டையாடுறதுங்கிறது அதோட அடிப்படை இது அது வந்து நம்ம அதுங்க காலங்காலமாக அது வந்து ஹண்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலுமே அதை லைட்டாக நம்ம வந்து இது பண்ணி விட்டால் போதும் ட்ரெயின் பண்ணணும் பெருசாக ட்ரெயின் பண்ண அவசியம் இல்லை லைட்டாக நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணாலே போதும் வந்துடும் ஹண்டிங் அந்த டாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம சொல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் எப்படி மீன் பிறந்த உடனே ஸ்விம்மிங் பண்ணதோ அதே மாதிரி டாக்ஸ் வந்து அதுங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுங்க ஹண்டிங் கற்றுக்கும் அந்த ஹண்டிங்லேயுமே சில சில டாக்டிக்ஸ் உண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பீஷீஸும் ஒரு ஒரு விதமாக ஹண்ட் பண்ணும் அதுங்க வந்து அது ப்ரீடோட அது அந்த ஸ்பீஷீஸோட தனித்தனி தன்மை அதுங்க வந்து அது ஹண்ட் பண்ண பண்ண தான் அதுங்க அது கற்றுக்கும் நிறைய பேர் அதை ஹவுண்டு ஹவுண்டு அது வந்து ஒரு போர் ஹவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க போர் ஹண்டிங்கு யூஸ் பண்ணாங்க எல்லா டாக்குமே ஹண்ட் பண்ணும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணால் எந்த டாக்காக இருந்தாலும் ஹண்ட் பண்ணும் ஹண்ட் பண்ணுற எல்லா டாக்குமே ஹவுண்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஹவுண்டுக்குன்னு சில கேரக்டர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இப்போ சிப்பி பாறை பார்த்துருப்பீங்க கன்னி பார்த்துருப்பீங்க ராஜபாளம் இது எல்லாமே ஹவுண்டு வெரைட்டி வரும் ஆனால் கோம்பையோட ப்ரொஃபைலே அதை விட்டு ரொம்ப மருதலாக இருக்கும் கோம்பை வந்து ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ப்ரீடு இப்போ டாய் ப்ரீட்ஸை யூஸ் பண்ணுற பாதி டாக்ஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் ஹண்டிங் யூஸ் பண்ணது தான் ரேபிட்டு ரேட்டு முக்கியமாக ஹேர் ஹண்டிங் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ண டாக் தான் இப்போ வந்து லேப் டாக்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இரவு நேர காவலுக்கு கோம்பை நாய்கள் விழிப்போடு இருக்கும் பொதுவாக அதிகாலையில் தோட்ட வேலைக்கு போகிறவங்க நாய்களை கூடவே அழைச்சிட்டு போவாங்க நாம் அந்த நாய்களை வெளியில் கூட்டிட்டு போகும்போது நமக்கு முன்னாடியே நடந்து பாதுகாப்பான பயணத்தையும் உறுதி செய்யும் ஏதாவது ஆபத்தை உருவாக்கும் பூச்சிகள் விலங்குகள் இருந்தால் குரல் கொடுத்து எச்சரிக்கை செய்யும் சாதாரண ஒரு பரியா நாய்கள் இருந்து அதை தன்னை தானே வந்து தகவல் வச்சு வந்த நாய்கள் தான் இனங்கள் தான் வந்து கோம்பை இப்போ கோம்பை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஊரோட பேர் கோம்பைங்கிறது வந்து பல இடங்கள் அதாவது மலை சார்ந்த பகுதிகள் எல்லாத்துக்குமே கோம்பைங்கிறது பேர் வச்சுருப்பாங்க ஏகப்பட்ட கோம்பைகள் இருக்குது அத்தி கோம்பை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கோம்பைகள் வந்து இருக்குது அப்போ தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கோம்பையில் இந்த நாய்கள் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உண்டாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள பகுதிகளில் இந்த க க கம்பம் போடி இந்த பகுதியை சேர்ந்த தேவாரம் கோம்பை உத்தமபாளையம் இந்த பகுதியில் வந்து உருவானது தான் வந்து இந்த கோம்பை அப்படின்ற இனம் இந்த கோம்பை இனத்தை வந்து எதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து அந்த அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் வந்து ம மலையை சார்ந்த இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஆடு மாடுகள் வந்து தான் மிகப்பெரிய தொழிலாக இருந்திருக்கு விவசாயமும் ஆடு மாடுகளும் இந்த ஆடு மாடுகளை வந்து காப்பாற்றுறது அதாவது மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிறனால வனவிலங்குகளோட இது வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் வனவிலங்குனால பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய வீட்டு விலங்குகளையும் வீட்டில் உள்ள ஆட்களையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்னொன்று எனக்கு வந்து முன்னோர்கள் சொன்னதாக எனக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் அப்படி என்ன அப்படின்னா சென்னாயிலேருந்து உருவாகி வந்தது தான் அந்த இனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நிறைய வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாய் வகைன்றதே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓனாயிலேருந்து வந்தது தான் சென்னாயிலேருந்து நாய் வகையில் வராதுன்னு அதாவது இது எதனால் இந்த நாய் ஆக்ரோசமாக வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க எப்போவுமே வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்கிறதுங்கிறது நம்மளுடைய மரபு இப்போ வந்து சொல்லலாம் அவங்க தாத்தா வந்து ஆறடி உயரம் இருந்தாருப்பா அவர் அசால்ட்டாக வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு வேலை எடுத்து தாக்குவாருப்பா அவரால் வந்து கத்தியை பிடிச்சா அடிக்க முடியும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு மிகைப்படுத்தினதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது அதுலேருந்து நமக்கு என்ன சாரம் அதாவது அவ்வளோ பெரிய ஆக்ரோசம் வந்து சென்னாய் மாதிரி ஆக்ரோசம் வரும் சென்னாய் மாதிரி இதோடைய ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் குழுவாக சேர்ந்துக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறோம் அதை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்படின்னா நம்ம அன்னப்பச்சி மாதிரி தான் எல்லாமே சம்பவங்கள்லேருந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம பாலை தான் குடிக்கணுமே தவிர்த்து தண்ணி தண்ணின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து கலந்தது வந்து கவலைப்படக்கூடாது இது வந்து ஆக்சுவலாக சென்னாயிலேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க தோல்லேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜெனடிக் ஸ்டடி பண்ணணும் அதையும் இப்போது சில பேர் அதை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதோட ரிசல்ட் வந்தால் தான் நம்ம வந்து அதை பற்றி என்னென்னு கமெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் யாருமே கோம்பை அப்படின்ற இந்த ஒரு இனத்தினுடைய டிஎன்ஏ வந்து யாருமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து கன்ஃபார்ம்டாக சொல்ல முடியாது கேனைன் கேனஸ் லூப்பஸ் ஃ
அப்போ பல வகையில் இது வந்து இது வந்து போராடி இருக்குது காட்டு விலங்குகளோடு இது வந்து போராடணும் இது தனியாக வந்து உணவு தங்கி உணவு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துக்கணும் ஓனர் வந்து வீட்டுக்கு போயிடுவார் இது வந்து தோட்டங்காட்டை காவல் காக்கணும் அப்போ காட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விலங்குகள் வரும் அப்போ அந்த விலங்குகளோடெல்லாம் இது வந்து சண்டை போட்டு இதுவே வந்து இதை வந்து பண்ணிக்கிட்டதுனால இதுக்கு வந்து சுயமாக முடிவு எடுக்கக்கூடிய தன்மைகள் அதிகம் குற்றாலம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மடத்தில் வந்து அந்த டாக் வந்து வளர்த்துட்டுருங்க என்னுடைய ப்ரீடிங் மருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாயோட பேர் அவன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே உள்ள மடத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு வேலையாளனுடைய குழந்த வந்து அங்கே வெளியில் விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிறுத்தை வந்து உள்ளே வந்துடுது உள்ளே வரும்போது இந்த நாய் வந்து தான் கட்டி இருந்த செயினை அறுத்துக்கிட்டு போய் அந்த சிறுத்தை கூட சண்டை போட்டு அந்த நாய் வந்து அந்த சிறுத்தை வெளியே போனதுக்கப்புறம் அதுக்கு நல்ல அடி அந்த நாய்க்கு வைரலாம் கிழிஞ்சிருச்சு ஆனாலுமே அந்த சிறுத்தை ஓடினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நாய் செத்து கீழே விழுந்துருக்கு தான் சார்ந்த குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து அதுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் நெருப்புக்குள்ளே கூட குதிச்சிடும் பயப்படவே பயப்படாது இந்த பயப்படாத குணாதிசயந்தான் இந்த ப்ரீடு வந்து களப்போக்கில் அழியிறதுக்கு வந்து ஒரு மெயினான காரணமாகவே இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா இப்போ அது அது வந்து அந்த ப்ரீடு வந்து அது வந்து ஆர ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோம்பை அந்த மலை அடிவாரங்களில் வந்து இருந்ததுனால அங்கே உள்ள காட்டு மிருகங்களுக்கெல்லாம் பயப்படாமல் இப்போ காட்டு மாடு ஒரு நூறு மாடு இறங்கி வருது அப்படின்னா இது ஒரு ரெண்டு நாய் இருக்குன்னா தைரியமாக நேருக்கு நேராக போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும் காட்டு மாடினுடைய வெயிட்டுக்கு அது ஓடி வரும்போது இது மிதிச்சுன்னா இந்த நாய்க்கு செத்துப்படும் இப்படியே தான் அந்த வந்து இனம் வந்து அழிஞ்சு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்கு ஃபீமேல் ஹீட்டுக்கு வரப்போகுது அதான் காட்டுயிர்களுக்கு உள்ள சிறப்பு என்னன்னா தங்களுக்கான இடங்களை அடையாளப்படுத்தும் அந்த எல்லைக்குள்ளேயே தானே ஆளுகை செய்யும் காவல் காக்கும் அந்த பண்பு ஓம்பைக்கும் இருக்கு குஜுவா ஃபுல்லா மார்க் பண்ணிட்டு தான் வருவான் அடுத்த ஒன்று திறந்து விட்டாலும் வரிசையா இவன் எங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணுவோம் அங்கெல்லாம் போய் மார்க் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் மார்க் பண்ணிட்டா உள்ள போயிடுவாங்க எல்லா டாகுமே மார்க் பண்ணும் கோமன் இல்லை எல்லா டாகுமே அதோட டெரிட்டரி மார்க் பண்ண தான் செய்யும் அதுங்க மார்க் பண்ணாமலாம் எங்கேயுமே இருக்காது எல்லா டாகுமே மார்க் பண்ண தான் செய்யும் அது எங்கெல்லாம் பண்ணிச்சு எல்லா இடத்துலையும் இதுவுமே பண்ணிட்டோம் நாட்டு நாய் வகையில் தெரு நாய்கள் போல சாதாரணமாக இருக்கும் கோம்பை நாய்களுக்கு ரவுடி நாய்கள்னு ஒரு பெரும் இருக்குது அது இந்த நாயோட சிறப்புன்னு கூட சொல்லலாம் அது இரும்பு கிடைக்கும் அது கோம்பை இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த எல்லா டாக்குமே கிடைக்கும் ஆனால் கோம்பை கொஞ்சம் பைட் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் அது அந்த கரெக்டாக அந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால அது கிடைக்கும்போது பைட் ஃபோர்ஸ் அதிகம் இந்த கம்பியெல்லாம் ஈஸியாக கடித்து உடச்சிடும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு இதில் ஓட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு கதவில் ஓட்டாக இருக்கும் அதுங்களாம் அது கிடைச்சது தான் ஏன்னா அதுங்க மவுத்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்தாலும் அந்த பிடிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் லைட்டாக இது பண்ணாலே ஒன்று ரெண்டு லைட்டாக துருப்பிடிச்சிருந்தால் லைட்டாக இத்து போயிருந்தாலே உடச்சிடும் ஒரு நாய்களோட இன்னொரு நாய்கள் வந்து ஒத்தே போகாது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போகிறதுக்கு தான் ரெடியாக இருக்கும் இது இதோட இயல்பான குணம் ஒரு குரூப்பாக அதே நேரத்தில் வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் இது வந்து குரூப்பாக எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா செயல்படும் இந்த நாய்கள் அனைத்துமே ஆரம்பத்தில் எதாக இருந்தாலும் சண்டை போடும் அது எந்த டாக்காக இருந்தாலும் சண்டை போடும் கோமன் கிடையாது எந்த ப்ரீடு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டாலும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சண்டை இருக்கும் அது நம்ம எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நம்ம பப்பீஸ் வந்து பப்பீஸை தனியாக ஒரு பப்பியே ஒரு பெரிய டாக்டர் இன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம்னா பப்பி ஒரு இன்க்ளோஸ்ட் ஏரியாவில் வச்சுட்டு டாக் வந்து அதை இது பண்ண வைக்கணும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பப்பி சேஃபாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டாகுக்கு பப்பியை பார்க்கணும் ஸ்மெல்லும் வரணும் அதே டைம் 
முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுங்க அட்டாக் பண்ண வந்தாலும் அட்டாக் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு 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 இடத்துல வச்சு அந்த மாதிரி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதுவாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் மற்ற டாக்ஸும் அதே மாதிரி எல்லா டாக்குமே அதே மாதிரி தான் கோம் அது வந்து ப்ரீட் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது அது வந்து டாக் ஸ்பெசிஃபிக் தான் அது வந்து டாகோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறது தான் நம்ம காளையார் கோயிலில் வந்து முச்சல் என்னென்னா வந்து இதில் வந்து ஒரு முக்கியமாக வந்து சொல்லலாம் முச்சல் என்னென்னா பொறுத்தளவில் கோம்பை டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பேஜெல்லாம் இருக்குது அட்சில் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காருங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு நாய்கள் இருக்குது இப்போ சில இடங்களில் கூட நம்ம நம்மெல்லாம் கூட சில நேரங்களில் செயின் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நம்ம போனால் தான் அவுத்து விடுவோம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நம்ம காவக்காரன் வந்தால் தான் அங்கே அப்படி இல்லை எல்லாமே ஃப்ரீ ரோமிங்லேயே அவர் வச்சுருக்காரு நல்ல அருமையாக வளர்க்குறாரு தாராளமாக ரெண்டு மூணு கோம்பை தாராளமாக வச்சு வளர்க்கலாம் இப்போவுமே என்கிட்ட நாலு அஞ்சு மேல் இருக்குது அதில் மூணு மேல் அசால்ட்டாக ஒன்றா திறந்து விட்ருவேன் ஒன்று ஒரு மேல் ரொம்ப ஏஜ்டு மேலே அதை நான் திறக்கிறது இல்லை மற்றதுங்களோட அதை தனியாக தான் திறந்து விடுறது ஏன்னா அது ஏஜ் இதோட எனர்ஜி அதால் ஈக்குவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் மற்ற ஒரே ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் திறந்து விடுறேன் பெருசாக ஒன்றும் ஸ்டார்டிங்கில் லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் அதை நம்ம அப்பப்போ பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்சர்வேஷனில் எப்போவுமே வச்சோம்னா அது பாட்டு பழகிடும் கோம்பை நாய்களுக்கான உணவு முறைகளும் வைத்திய முறைகளும் எளிமையானது ஆனாலும் இன்றைய காலத்துக்கு ஏற்ப பராமரிப்பும் தேவைப்படுது இதே நேரத்தில் நம்ம வெளிநாட்டு நாய் இனங்களை வாங்கி கொண்டு வந்து வளர்க்குற போது அதுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப கடுமையான வைத்தியங்கள்லாம் செய்யணும் எல்லாமே அதுக்கு உணவு முறையிலேருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து செய்யணும் இதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இது மண் சார்ந்தே வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணி வர்றோம் அதுக்காக தடுப்பூசி போடுறோம் ரொம்ப அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து இந்த ப்ரீடுக்கு இருக்குது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோம்பை இருந்தது ராஜபாளையம் இருந்தது டாபமேன் இருந்தது ஒரே ஒரு புள்ளிக்குட்டா நான் ஒரு பதிமூணு வருஷம் இருக்கும் பதிமூணு பதினாலு வருஷம் நான் அப்போ புது புள்ளிக்குட்டா வந்து ராஜஸ்தானில் போய் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன் ஒரு பெண் நாய் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா துரதிருஷ்டவசமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்களுக்கு வந்து பார்வோன்னு சொல்லி ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்துருச்சு இதில் ஒரு பெரிய அடல்ட்டு டாபர்மேனு நாலு கோமிய நாய்களை தவிர மிச்சம் எல்லா நாய்களுமே இறந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் இதில் பெரிய நாய் டவர்மெண்ட் அது பொழைச்சிது அப்படின்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் வந்து வேக்சினேட் பண்ண நாயின்றதுனால அது ஈஸியாக தப்பிச்சு சார் அது வந்து அட்டாக்கே ஆகல அதுக்கு இதுங்க எல்லாமே எல்லாமே குட்டி நாய்ங்க எல்லாமே ஆறு மாதத்துக்கு கீழே ஆனால் கோம்பை நாய்ங்க மட்டும் அந்த நாலு நாயில் பன்னெண்டு நாயில் பன்னெண்டு குட்டியில் நாலு கோம்பு குட்டி மட்டும் தான் பொழைச்சிது வெறும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இதுங்க பொழைச்சிருச்சு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துமே அந்த மற்ற நாய்ங்கெல்லாம் காப்பாற்ற முடியல ரொம்ப அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய ஒரே இந்தியன் ப்ரீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொம்பை நாய்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ வெளிநாட்டு நாய்கள்லாம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் வரும் இந்த நாய்களுக்கு எதுவுமே நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்க வேணாம் நம்ம மண் சார்ந்த உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்றோம் மண் சார்ந்த கலாச்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம எந்த நோய் நொடிகள் நம்மளை வந்து அணுகாது அந்த மாதிரி இது வந்து இது இந்த மண்ணில் வந்து பிறந்து இந்த மண்ணிலே வளர்ந்தக்கூடிய நாய்கள் இது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுகளை இது கொடுக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து நாய் வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னம்னா நாய்கள் வந்து இயற்கையாகவே இது வந்து ஓனாய்கள்லேருந்து வந்தது அப்போ காடு சார்ந்து வளர்ந்தது இப்போ நம்ம எலும்பை சாப்பிட்டோம் சரிக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி இது கம்பல்சரி எலும்பை சாப்பிடும் கம்பல்சரி எலும்பு வந்து பச்சையாகவே சரிக்கும் இதனால் முடியும் அப்போ இது வந்து ஒரு அசைவ உண்ணி அப்போ நிச்சயமாக அதுக்கு வந்து மாமிசங்கிறது தினசரி அதுக்கு வந்து அவசியம் தேவை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை வளர்த்தோம்னா மட்டும்தான் இதோடைய சந்ததிகளை அதோட கொஞ்சம் கூட அதோடைய குணங்களை வந்து குறையாமல் நம்மளால் கொண்டு போக முடியும் அதே மாதிரி இந்த கோம்பை நாய்களை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா இதால் வந்து ரொம்ப எளிமையாக மேல் நோக்கி வந்து குரங்கு மாதிரி இதை வந்து ஏறும் ஈஸியாக செவர் ஏறிடும் செவர் அசால்ட்டாக ஏறும் இந்த இந்த செவர்லாம் அசால்ட்டாக ஏறும் இங்கேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலிலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடுக்கு தான் போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது அடுக்கு போட்டேன் இந்த ரெண்டாவது அடுக்கு போட்டதுக்கு காரணமே கோம்பனால் தான் அசால்ட்டாக ஏறிடும் இந்த ரெண்டாவது அடுக்குமே மேலே உள்ள அடுக்கு பார்த்திங்கன்னா லூஸாக வச்சுருப்பேன் ஆடும் லைட்டாக கலவைச்சாலும் பயங்கரமாக ஆடும் அதுவும் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஏறுது ஆனால் ஆட்டம் இருக்குன்னா கிரிப்பு கிடைக்க நிற்க முடியாதுங்கிறதுக்காக ரெண்டு மேலே ரெண்ட
எப்படி ஒரு பெல்ஜியம் மெலனாய்ஸ்க்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் தேவைப்படுற ஒரு ப்ரீடு வந்து கோம்ப அதுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக அதுங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோன்னா எங்கே வேணாலும் சொல்லலாம் ட்ரைனிங் மினிமம் அதுங்களுக்கு வந்து ஓடணும் நம்ம வாக்கிங்காக வந்து கூட்டு போகணும் இப்போ வெளியே சிட்டியில் இருக்கிறவங்க இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே திறந்துட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கும் வச்சுக்கோம் ஒரு சிட்டியில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரினா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் அவங்க வாக்கிங்கோ வாக்கிங்கோட பெஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லோ ஜாகிங் அந்த மாதிரியாவது போயிட்டு வரணும் இல்லை இவங்க சைக்கிளிங் பண்ணும்போது கூட கோம்பை கூட்டே போகலாம் எவ்வளோ தூரம் ஆனாலும் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹை எனர்ஜி ப்ரீட் அது மினிமமாக அது வேணும் ரெண்டாவது சின்ன சின்ன பசில் சால்விங் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நிறைய இப்போ கிடைக்குது சிட்டி சைட்லலாம் நிறையா கிடைக்குது கிட்ஸ்லாம் நிறையா கிடைக்குது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேம்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது வச்சுட்டு அப்பப்போ டக் விளாடணும் டக்குன்னு சொல்லி ஒரு கேம் உண்டு டக் விளாடணும் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அதுங்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு இருக்கிற ப்ரீடு நல்லா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன விதமான ட்ரைனிங் வேணாலும் கொடுக்கலாம் போலீஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் சிபிஆர்எஃப் சிஆர்பிஎஃப் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் மில்ட்ரி ட்ரைனிங் வரைக்கும் கூட கொடுக்குறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஒரு ப்ரீடுனா அது கோம்பை தான் அந்த இப்போவுமே நிறையா நிறையா குட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்கு நிறையா குட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சமீபமாக இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சத்தியமங்கலம் எஸ்டி இருக்கு இல்லையா ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அதுலேயும் சிஆர்பிஎஃப்லேயும் இப்போ கோமை நாயங்கள் வாங்கி ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க இப்போ தான் ட்ரைனிங் டெஸ்ட் எல்லாமே பாஸ் ஆகிடுச்சு ஆர்மியில் வந்து உங்களுக்கு மெயின் என்ன டாக்ஸ் போகிறது அளவுக்கு சென்ட் ஒர்க்குக்கும் கார்டிங்கு மட்டும் தான் ஆர்மியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க காட்டுக்குள்ளே வந்து போய் வந்து சென்ட் ஒர்க் பண்ணி காவல் காக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ ஏ ரெக்ரூட் பண்ணி காக்கிறதுல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாய் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டாங்க ட்ரைனிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு எல்லா நாயங்களும் இப்போ ஒர்க்கில் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் மதுரையினுடைய கமிஷனரையும் எஸ்பியோ அந்த டைரெக்டாக பார்த்து நான் இலவசமாகவே என்னுடைய குட்டிகளை தரேன் நீங்கள் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்லைங்க நம்ம இந்தியன் ப்ரீடு வந்து ஒரு ஹேண்ட்லருக்கு தான் கட்டுப்படும் நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு ஹேண்ட்லர் மாறி மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ஷிஃப்ட் மூணு ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம் அது செட் ஆகுதுன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க பட் இன்றைக்கி அந்த பத்து வருஷம் கழித்து அதுங்கள வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு ஆர்மி எடுத்துகிட்டு போய் வந்து அதுங்களை ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்றப்ப அது எவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த ப்ரீட் ஃபேன்சியராக எனக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது தம்பி அரவிந்தராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் இருக்கார் அவர் தான் இந்த எஃபர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணமே ரொம்ப நல்ல விஷயமாக நான் இதை பார்க்குறேன் அந்த ப்ரீடுக்கு ஏன்னா இனி போ போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம மக்களுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியும் இவ்வளோ தூரமில் அந்த நாயங்க ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ ஃபாரின் நாயங்களை மட்டும் பார்த்து அதனுடைய இதுங்களை மட்டும் பார்த்து தான் வந்து இவங்க வந்து இது எப்படி இருக்கா அது அப்படி இருக்கான்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம நம்மக்கிட்ட எப்போயுமே உள்ளூர் மாடு வில போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீட்ஸோட அருமை வந்து நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியவே ஆரம்பிச்சது இப்போ தான் எல்லோரும் அது பக்கம் திரும்பிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு நல்ல ஆரம்பம்னு கூட சொல்லலாம் கர்னல் ஜேம்ஸ் வேல்ஸ் என்ற ஆங்கிலேயரின் குறிப்புகள் படி மருது சகோதரர்கள் காவல் படையில் கோம்பை நாய் இருந்தது பிரிட்டிஷ்காரங்க படையெடுத்து வந்தப்போ காளையர் கோவில் கோட்டையை காக்கும் பணியில நாய்கள் முக்கிய பங்கு வகிச்சதன்னும் ஆங்கிலேயர் காலத்துல திருச்சிராப்பள்ளி தென்னகர் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையில் கோம்பை நாய் இருந்ததுனும் மேற்கோள் காட்டி ஆய்வாளர் தியோடர் பாஸ்கரன் சொல்லி இருக்காரு ஜேம்ஸ் ஹென்ரி நெல்சன் என்ற ஆங்கிலேய அதிகாரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலேயே கோம்பை நாயின் குணநலன்களை தெரிவித்ததாகவும் தியோடர் பாஸ்கரன் எடுத்து சொல்கிறார் அதே போல இந்திய நாய்கள் பற்றி எழுதின மேஜர் டபிள்யூ வி சோமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலேயே கோம்பை நாய்களை பற்றிய குறிப்புகளை சொல்லி இருக்காரு அன்றைய ஒருங்கிணைந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல கோம்பை நாய்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறாரு இப்போ நாட்டினங்களை காக்கும் வகையில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் அனிமல் ஜெனடிக் ரிசோர்சஸ் அமைப்பு கோம்பை நாய்கள் பத்தின ஆய்வுகளை நடத்துறாங்க கோம்பை நாய்கள் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு அங்க லட்சணங்கள் இருக்குது
அதே மாதிரி கண் புருவம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு வந்து வரும் புருவத்தை ஒட்டி அதே மாதிரி நகங்கள் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கலர் கேட்பாங்க சிலது கருப்பு இல்லாமல் வரும் இந்த நாய் பார்த்திங்கன்னா இந்த அதே மாதிரி தான் இப்போ அதில் வந்து நான் வந்து சொன்னேன் அதோடய நிறம் வந்து கால் வந்து நெயில் வந்து பிளாக்காக இருக்குன்னு இதில் வந்து செவலையாக இருக்குது ஆனால் இதுகளில் விழுகக்கூடிய குட்டிகள் வந்து கருப்பு நகத்தில் விழுகும் அதனால் நகங்கிறது ஒரு கணக்கு இல்லை நிறம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செவலை கலர் பேட்டர்னில் இருக்கும் காது அதே மாதிரி தான் அந்த பாருங்கள் நீங்கள் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் ஷேடு வரும் பிளாக் ஷேடு இல்லாமல் வராது அதே மாதிரி கண் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாருங்கள் சுற்றி கருப்பு வந்துடும் இந்த பாருங்கள் வாய் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பிளாக் வந்துடும் இது இந்த கோம்பையோட அடையாளம் செவலை நிறம் வந்து திக்காகவும் இருக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இந்த அமைப்புகளில் மட்டும்தான் கோம்பை நாய் வரும் வேறு நிறங்களில் வந்து வராது வந்தால் அது கோம்பை இல்லை அதுதான் உண்மை ரெட்டிலேருந்து ஃபான்லேருந்து ப்ரௌன்லேருந்து இந்த கலர்ஸ் தான் வருமே தவிர இப்போ நிறைய பேர் நிறைய கலர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வராதுங்க அப்போ சொல்லுவாங்க இது அப்போ செலக்டிவ் ப்ரீடிங் தானே அப்படின்னு ப்ரீடுன்னு வந்துட்டாலே அது செலக்டிவ் ப்ரீடிங் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ராஜபாளையம் எப்படி வந்தது சிப்பிப்பார் எப்படி வந்தது எந்த ப்ரீடு நீங்கள் வேர்ல்டில் எந்த ப்ரீடு எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது செலக்டிவ் ப்ரீடிங்னால தான் அது ஒரு ப்ரீடுன்னு அச்சீவ் பண்ணாங்க எந்த இடமே தன்னதானே வந்து ப்ரீட் ஆகாது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிற ப்ரீடை டாக்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதுங்களுக்குள்ளே ப்ரீட் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் அதே மாதிரி டாக் எடுத்து அதை ஒரு ப்ரீடுன்னு பண்ண முடியும் எல்லா ப்ரீடுமே செலக்டிவ் ப்ரீடிங்னால வந்தது தான் இதுவுமே அதே மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் அது இப்படி தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அதில் அதில் சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க ப்ரீட் பண்ணி கொண்டு வந்தது இன்ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் க்ளோஸ் ப்ரீடிங் பண்ணுறாங்கங்கும் போது கொஞ்சம் ஒயிட் பேச்சஸ் வரலாம் பைபால்டு ரொம்ப ரேராக வரலாம் ரொம்ப இன்ப்ரீடிங் பண்ணாங்கன்னா பைபால்டு போர் கோமேன்னு சொல்லுவாங்க பைபால்டு பைபால்டு வரலாம் மற்றபடி கலர்ஸ் பெருசாக வராது ப்ரிண்டில் கண்டிப்பாக வரவே வராது ப்ரிண்டில் வரதுனாலே அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு பிளாக் ஜீன் வரணும் பிளாக் ஜீன் இந்த டாகில் கிடையவே கிடையாது ஸோ பிளா ப்ரிண்டில் வரதுனால அது கம்ப்ளீட்டாக வேறு வேறு ஃபாரின் ப்ரீட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துருச்சாங்க ஸோ ப்ரிண்டிலோ வேறு கலர்ஸோ கண்டிப்பாக வராது ப்ரௌன் எல்லா கலர்ஸும் வரும் ரெட்டு டு ப்ரௌன் ஃபான் எல்லா கலரும் வரும் அந்த ப்ரௌன் ஷேட்ஸில் மட்டும்தான் வரணுமே தவிர மற்ற கலர்ஸ் கண்டிப்பாக வராது அதோடைய கலரு அதனுடைய உருவம் அதனுடைய ஃபீச்சர் அந்த ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அந்த ப்ரீட்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன உணாதேசியம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்போ கோ கோம்பை நாய் அப்படின்னா செவலை வாய்க்கருப்பு செவலை வாய்க்கருப்பில் எத்தனையோ நாயனங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த கோம்பைக்குன்னு ஒரு குணாதேசியாக இருக்கும்ல ப்ரீட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுவும் இருக்கணும் அதாவது ஆள் பாதி ஆடை பாதின்னு சொல்கிற மாதிரி ப்ரீட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு அதனுடைய உருவ அமைப்பு இருக்கணும் அந்த ப்ரீடுக்குரிய இயற்கையான குணாதேசியமும் அதில் இருந்தால் தான் அது ஒரு முழுமையான ஒரு ஒரு கோம்பை நாயாக வந்து அதை நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் இதுகளில் வந்து இப்போ மக்கள் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கலப்புகளை உண்டாக்குறாங்க கலப்புகள் அப்படின்னம்னா ரொட்டீஷியன் ரிச் பேக்கை கொண்டாந்து பண்ணுற போது அது தேவையான அளவு நல்ல மடிக்காதுகளாக இறங்கி நல்ல செவலை நிறத்தை காமிச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஒயிட் பேட்ச்சு சில சில இடங்களில் வந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி உண்டாயிருது அப்போ அவங்க பார்த்தோன்னா கோம்ப நாயா இப்படி இருக்குமா பெருவட்டாக காமிக்கணும்னு காமிக்கிறாங்க இது பெருவட்டான நாயே கிடையாது ஆரம்பத்துலேருந்து சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ஒரு வாட்ரு கேனோட உயரம் என்னவோ அதுதான் இந்த நாயோட உயரம் அதுக்கு மேலே எந்த நாய் ஆண் நாயாக இருந்தாலும் சரி பெண் நாயாக இருந்தாலும் இருக்காது இருபத்தஞ்சு இஞ்சி மேக்சிமம் இருக்கும் ஆண் நாய் அதிகபட்சம் பெண் நாய் அப்படின்னம்னா இருபத்தி மூணு இன்ச்சு இருக்கும் அதுக்கு மேலே எதுவுமே இருக்காது இது வந்து இருக்கிற போதே அது வந்து அது அது வந்து காவல்துறனை காமிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டும் அதோடைய அலாட்டில் இருக்கும் நீங்கள் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு நீங்கள் நடந்தால் கூட அது உடனடியாக அதோடைய கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் காலை கீழே நிற்கும் இது இதோடைய குணாதிசயம் குட்டி போட்டால் கூட நம்ம பின்னாடி நிற்கும் காவலுக்கு நிற்கும் அது எந்த நேரத்துலேயுமே அது வந்து அதோடைய தன்மையை வந்து இழக்காது வெறும் நிறத்தையும் அடையாளத்தையும் மட்டுமே வைத்து கோம்பை குட்டிகள் வாங்க முடியாது அதனோட குணநலன்களை தெரிஞ்சிக்க ஒன்பது மாதங்கள் வரைக்கும் கூட ஆகலாம் அதனால் குட்டி வாங்கும் போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் கோம்பையில் ப்ரீடு இருக்குங்க ஒரிஜினல் ப்ரீட்லாம் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர்னா கைவிட்டு எண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஆட்கள் இருக்காங்க ஆனால் வச்சுருக்காங்க டாக்லாம் வச்சுருக்காங்க பெருசாக வெளியே கொடுக்கறது இல்லை ரெண்டாவது ஒரிஜினல் கொடுக்குறவங்கள விட கோம்பைன்னு சொல்லி சும்மா தூக்கி இருக்கிற குட்டி எடுத்து கொடுக்குறவங்க நிறையா நிறையா பேர் இருக்காங்க ஃபேஸ்புக் பக்கம் போனோன்னா கோம்பை கோம்பை கோம்பைன்னு அத்தனை பேஜஸ் இரு
அப்போ அந்த மிகைப்படுத்தி அவங்க வந்து செய்கிற போது அதோடைய விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கருவாச்ச விலையில் ஒரு நாய்க்குட்டியை எடுத்துகிட்டு போயிடும் கோம்பு சொல்லி நம்பி அதை நம்ம இனப்பெருக்கம் பண்ணுற போது நம்மளுடைய குட்டிகள் வெள்ளை கலரில் ஃபான் கலரில் கோல்டன் ரிட்ரைவர் மாதிரி லேபு மாதிரி இந்த மாதிரி பல மிக்ஸப்பில் வரும் அப்போ அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் தாயும் கோம்ப தகப்படும் கோம்ப எப்படி குட்டி மட்டும் கோம்ப இல்லையா அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நண்பர்கள் பல பேர் ஆர்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்ட்ட ஒரு டாக் இருக்குது அது நல்லா இல்லை அப்படின்னா அதை முதல்ல நான் ஏற்றுக்கணும் அது பல பேர்கிட்ட அந்த எண்ணங்கள் இல்லை அந்த மனப்பக்குவம் இல்லை இப்போ ஒரு டாகு அவன் அது எப்படி நம்ம டாக் நல்லா இல்லைன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு தான் எல்லாருக்குமே தோணும் அது நம்ம யாருமே குறையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் கோம்ப விஷயத்தில் அது வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லை அது வந்து ப்ரீடுக்கு நல்லது கிடையாது இப்போ ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு இந்த டாக் அவ்வளோ விசேஷமாக இல்லையே இது வேணாம் இது ப்ரீட் பண்ணாதீங்கன்னா அப்படியா சரி ஓகே அப்படிங்கிற முதல் நம்ம வருத்தம் இருக்க தான் செய்யும் பட் அது நம்ம ப்ரீட் பண்ண டாக் நம்ம யார்ட்டையும் ஒரு ஆள்கிட்ட வாங்கி நம்ம வந்து அது நம்ம நல்லதுன்னு நினச்சி வாங்கணும் தந்தவங்களும் நம்ம ஏமாத்தணும்னு தரல ஆனால் ஒரு அது டிரா ப்ரீடை பற்றி தெரிஞ்சவங்க வந்து பார்த்துட்டு இது ப்ரீட் அவ்வளோ நல்லா இல்லை டாக் அவ்வளோ விசேஷமாக இல்லைன்னா ஓகே அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை நான் ப்ரீட் பண்ணி ஆவேன் ப்ரீட் நான் ப்ரீட் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே டாக் நல்லா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுமே ப்ரீட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் தெளிவாக அதை இது பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் குட்டி வாங்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பேரண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நேரில் போய் பார்க்கணும் இப்போது இந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்தனால நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து குட்டி வாங்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க வாட்ஸ்அப்பில் குட்டி வாங்குறாங்க ரெண்டாவது சும்மா ஃபோனில் பேசிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவை மட்டும் பார்த்துட்டு குட்டி வாங்குறவங்க இருக்காங்க நேராக கண்டிப்பாக போய் பார்க்கணும் டாக் டாக நேராக போய் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக அதை அப்போவுமே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐடியா தான் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு டாக் ஒரு ஃபீமேல் நல்லா இருக்குது ஒரு மேல் நல்லா இருக்குது இது ரெண்டையும் மேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக குட்டி நல்லா வரும்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நிறைய ஜெனட்டிக் ஸ்டடிலாம் நம்ம பண்ணணும் சிலது ஃபஸ்ட் டைம் காம்பினேஷனில் நல்லா வந்துடும் சிலது வந்து நம்ம பண்ணும் போது சில டைம் குட்டி நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரலையே இதுவும் நல்லா இருக்குது இதுவும் நல்லா இருக்குது ஆனால் குட்டி இதை விட நல்லா வரும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் இதை விட சுமாராக தான் வந்திருக்கு ஆனால் அதே இது வேறு ஒரு மேலோட போட்டோம் அப்படின்னா அதை விட நல்லா வரும் அது வந்து இவங்க ஒரு குட்டி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அது அப்பா அம்மா எப்படி இருக்குது அதனுடைய தலைமுறைகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மொதல் பார்க்கணும் குட்டி வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி மொதல் போயிட்டு ப்ரீடர் மொதல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த குட்டிங்க எப்படி இருக்குது அது குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்பா அம்மா குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அவங்க எத்தனை வருஷமாக ப்ரீட் பண்ணுறாங்க மொதல் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ரீடர்கிட்ட நம்ம போகிறோன்னா மொதல் அந்த ப்ரீடருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அவருடைய அனுபவம் அதில் என்ன அவர் அதிலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு என்ன அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நாய் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அது நம்ம தமிழ்நாட்டினமாக இருந்தாலும் சரி வெளிநாட்டினமாக இருந்தாலும் சரி மொதல் அதனுடைய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம நேரில் போய் மொதல் வந்து நம்ம பார்த்து வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம நம்மளுக்கு அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது நம்மளுக்கு அதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் சும்மா வந்து ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே ஆர்டர் பண்ணி பஸ்ஸில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி வாங்குறாங்க அது எப்போயுமே வந்து நம்ம என்கரேஜே பண்ணக்கூடாது இப்போ நாய் இருக்குது அதோடய மார்பு காம்பு வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் குட்டி போடும் அப்போ ஒரு எட்டு காம்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆறு குட்டிக்குள்ளே போடும் ஆறு காம்பு இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாலு குட்டிக்குள்ளே போடும் கோம்பை நாய்களை பொறுத்தளவில் நீங்கள் பார்த்தீங்க கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு காம்பு தான் இருக்குது அப்போ ஏழு காம்பு இருக்கிற போது இதால் எத்தனை குட்டி போட முடியும் எத்தனை குட்டிக்கு பால் கொடுக்க முடியும் இதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதாவது யாரையும் நம்ம தவறாக சொல்லேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி சைஸுங்கிறது இவ்வளோ தான் இருக்கும் நம்ம முட்டிக்காலுக்கு கீழே தான் இந்த கோம்பை நாய்கள் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ மார்பு காம்பு பதிமூணு பதினஞ்சுன்னு சரி அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அப்போ நாயோட தன்மை எப்படின்னா நீல வாக்கில் கூடுதலாக இருக்கும் அந்த நீல வாக்கில் இருக்காது நம்மளுடைய நாயோட தன்மை எப்படின்னா ஹைட்டு வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும் இது வந்து இயல்பான ஒரு விஷயம் அதுக்கு வந்து அந்த கலர் இருக்கணும் அந்த ப்ரீட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கணும் அதே மாதிரி டெம்பர்மெண்ட்டும் இருக்கணும் உண்மையாக கோம்பை கொடுக்குறவங்கள விட கோம்பைன்னு சொல்லி சும்மா தூக்கி கொடுக்குறவங்களும் நிறையா இருக்காங்க இப்போ உள்ள டைமில் அதனால் ரொம்ப நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து எடுத்து பண்ணணும்
அதே மாதிரி டேனை மிக்ஸ் பண்ணாங்க ஹைட்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டேனை மிக்ஸ் பண்ணி சிலரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா இதுதான் கோம்பா இதுதான் கோம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்து வளர்க்குறாங்க அப்போ வளர்க்கக்கூடிய நாய்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இடுப்பு உயரம் இருக்கும் நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து கோம்பை நாய்கள் வந்து உயரம் கம்மியான நாய்கள் அப்போ எந்த நாயுமே வந்து உயரம் கம்மியாக இருக்க இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் அதோடைய ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் உயரம் கூட கூட அதோடைய ஸ்பீடோட வந்து நேச்சர் வந்து இயற்கையை வந்து குறைஞ்சிடும் அதில் வேகமாக ஓட முடியாது அப்போ இடுப்பு உயரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய நாய்களை வந்து கோம்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது கோம்பை கிடையாது கோம்பைங்கிறது எல்லாருமே இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கோட்பாடு ஒன்று வச்சுக்கணும் கோம்பை இருக்குது கோம்பை இல்லைன்னுலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது கோம்பை இன்னும் அழியலை அழிஞ்சிட்டு வருது இப்போ அதை ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் அழியலை அலங்கு மாதிரி கோம்பை அழி அழியலை அலங்கு அழிஞ்சிருச்சு அலங்கே அழியலைன்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அலங்கு அழிஞ்சிருச்சு கோம்பை இன்னும் அழியலை பிரபலம் ஆனாலே புது புது கதைகளும் உருவாகும் கோம்பைக்கும் அப்படியான உண்மை கலந்த கதைகளும் உண்டு வரலாறும் உண்டு வெட்டும் புலி தீப்பெட்டி விளம்பரத்தில் இருக்கிறது கோம்பை போன்ற நாய்தான்னு சொல்லுவாங்க ஆணையர்களை கவர்ந்து சென்ற கல்வர்களிடம் இருந்து மீட்க போராடிய வீரனுக்கு திருவண்ணாமலை பகுதி எடுத்தனூர் கிராமத்துல நடுகள் வச்சிருக்காங்க வேடியப்பன் சாமின்னு அதை வணங்கவும் செய்யறாங்க அந்த நடுகல்ல நாயோட உருவமும் கல்வெட்டு வாசகங்களும் இருக்கு இந்த நடுகல் ஏழாம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னன் காலத்துல வெட்டப்பட்டிருக்கு கல்வெட்டு வாசகத்தின்படி பான அரசருடைய மருமக்கள் பொற்றக்கையாரின் இளமகன் கருந்தேவ கத்தி எருமைகளை கவர்ந்த கள்ளர்களிடம் இருந்து மீட்கும் போது பட்டவனுக்காக எடுக்கப்பட்டது அவனுடைய கோவிவன் எனும் நாய் இரு கள்ளர்களை கடித்து காத்தும் நின்றது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ரேர் பிரீடு எங்கள் கிட்ட என்ட்ட கோம்பு இருக்குன்னு சொல்கிறதே ஒரு பெருமையாக நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிப்பி பாறை வந்து அவ்வளோ ஹைட்டாக வருது சிப்பி பாறை ஹைட் வரக்கூடாதுங்க பழைய சிப்பி பாறையோட மேக்சிமம் ஹைட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி செவன் தான் இப்போ முப்பது முப்பத்தி ரெண்டுலாம் தாண்டி கிரேடனுக்குலாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோலாம் ஹைட்டு வரக்கூடாது ஏன்ட்டே இருக்கிறதுலே டாலஸ்ட் டாகே டுவெண்ட்டி எயிட்டு தான் நான் அதை தாண்டக்கூடாது டுவெண்ட்டி நைன் தாண்டக்கூடாதுங்கிறதுல தான் நான் சிப்பி பாறையை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கன்னி வரும் கன்னி வந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் வரும் ஆனால் சிப்பி பாறை வரக்கூடாது சிப்பி பாறையே ஷார்ட் ப்ரீடு தான் ஹவுண்டுக்கு அது ஷார்ட் தான் எப்படி எப்படி சொல்லணும்னா ராம்பூர் ஹவுண்டு அந்த ப்ரொஃபைல் தான் இருக்குமே தவிர முதல் ஹவுண்டு ப்ரொஃபைல் வரக்கூடாது இங்கே நிறைய பேர் முதல் ஹவுண்டு ப்ரொஃபைல்லாம் நிறைய பண்ண கொ கொண்டு வந்தாங்க அது சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி கோம்பையுமே இப்போ வந்து கௌரவம் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து கோம்பைன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ஜமீன்தார் வச்சுருந்தார் அதே மாதிரி ஒரு ஜமீன்தார் வச்சுருந்த டாக் அப்படின்னு சொல்லியே இப்போ கோம்பை வந்து அது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு வருது ரெண்டாவது கோம்பை வந்து ஒரு ப்ரீடே இல்லைன்னு சொல்கிறதுனாலே கோம்பை ப்ராப்ளம் அடையுது அதாவது ஒரு விஷயத்த பற்றி நல்லது சொல்கிறத விட ஒரு விஷயத்தை பற்றி கெட்டது சொல்லும் போது அதிகமாக பரவும் கோம்பைங்கிற பேர் அதிகமாக பரவுனதே அந்த அதனால தான் அதனால் கோம்பையும் இப்போவுமே ஒரு கௌரவம் ஆயிடுச்சு யார்கிட்டையுமே இல்லாத கோம்பை எங்கள் கிட்டே இருக்குப்பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது செவலகலர் நாயை பார்த்தாலே இது கோம்பை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நிறைய பேர் அந்தளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு கோம்பை ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதில் நல்லது இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது இப்போ கௌரவத்துக்குன்னு வளர்க்குறாங்க கௌரவத்துக்குன்னு வளர்க்குறத விட தேவைக்குன்னு வளர்க்குறது தான் அத்தியாவசியங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் உரிமை திக்கட்டும் ஒலிக்கும் மண்ணின் குரல்